నమస్తే వెల్కమ్ టు జిఎస్ఆర్ ఈరోజు చూసినట్లయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నటువంటి కేసు గిరిజన మహిళపై థర్డ్ డిగ్రీ పంద్రా ఆగస్టు రోజే రాత్రి ఎల్బి నగర్ పోలీసుల దాష్టికం అనేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అది ఒక గిరిజన సంబంధించినటువంటి మహిళ అర్ధరాత్రి తన పని ముగించుకొని వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఆ ఎల్బి నగర్ సంబంధించినటువంటి పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేసి స్టేషన్కు తీసుకెళ్ళి దాడి చేసినటువంటి సంఘటన మనకు లేటుగా ఆలస్యంగా బయటికి రావటం అనేది జరిగింది అంటే సమాజాన్ని రక్షించాల్సినటువంటి పోలీసులే ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేసి విపరీతమైనటువంటి కొట్టుడు కొట్టి మహిళ అనేటువంటి విషయం కూడా చూడకుండా హృదయ విధారకరంగా చూడండి ఆ యొక్క చూసినట్లయితే ఆమెకు సంబంధించినటువంటి లోన ఉన్నటువంటి అవయవాలను కమిలిపోయేలా ఇది చాలా విషాదకరమైనటువంటి ఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇంతగానం ఆమె ఏం తప్పు చేసింది పాపం ఒకవేళ తప్పు చేస్తే నువ్వు రక్షించాల్సినటువంటి ఈ రక్షక భటుని నువ్వు తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి అవసరమైతే కోర్టు ముందు ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అలా కాకుండా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టుకొని రాత్రి పన్నెండు గంటలకు తీసుకెళ్ళి విపరీతమైనటువంటి విపరీతమైనటువంటి థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించి మహిళ అని చూడకుండా కనీసం వాష్రూమ్కి వెళ్తా అని అంటే కూడా ఎల్లనీయకుండా విపరీతంగా కొట్టి ఆమె తిరిగి మళ్ళీ ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులు గుంజుకొని ఎక్కడ నాది ఉన్నది అయితే డబ్బులు కూడా తీసుకొని మూడు లక్షల రూపాయలు ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారు నగలు గుంజుకొని దోచుకొని విపరీతమైనటువంటి టార్చర్ గురేసి తెల్లారి పంపించినటువంటి ఘటన కనీసం హాస్పిటల్లో చూపించకుండా ఇది ఏదైతే ఉందో చాలా విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన ఈ సంఘటనకు సంబంధించి వెలుగులో దానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవ్వటం జరిగింది అది ఒకసారి మనం చూడడం అనేది జరుగుతుంది అందులో ముఖ్యంగా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి ఘటన నామ్కే వాస్తుగా సిబ్బందిపై చర్యలు హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ సస్పెన్షన్ బాధ్యులు అందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని సంఘాల డిమాండ్ ఏం జరిగిందంటే ఆమెకి ఏదైతే థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించి ఆమె లేవకుండా ఆమె మళ్ళీ భవిష్యత్తులో పని చేసుకోకుండా కనీసం ముగ్గురు పిల్లలు తండ్రి లేడు భర్త చనిపోయిండు వాళ్ళను ఆమె ఇళ్లలో పని చేసుకొని పోషించుకునేటువంటి పరిస్థితి కనీసం పని చేసుకొని మళ్ళీ పనికి పోకుండా పిల్లలను సాల్కోకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితి మీద ఏదైతే ఉందో ఆ ఉన్నతాధికారులట ఆ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్లను నామ్కే వాస్తుగా సస్పెండ్ చేసిన సస్పెండ్ చేయటం అనేది జరిగింది అంటే చూడండి వాళ్ళు సామాన్యుడికి ఈ అలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సామాన్యుడు బ్రతికే అటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈ రక్షక భటులు ఎవరిని రక్షిస్తున్నారు బడా లీడర్లగా బడా బడా లీడర్లను మీరు రక్షించడానిక వారికి కాపలగాయడానిక ఏంటిది మీరు చేస్తున్నటువంటి పని ఇది చాలా విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన చాలా గుండె బరువుతో ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం చూడటం అనేది జరుగుతుంది స్వతంత్ర దినోత్సవం మళ్ళీ ఇది ఎన్నడో కాదు స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున ఈ యొక్క అసాంఘికమైనటువంటి చర్య ఏదైతే ఉందో మన గాంధీజీ చెప్పినటువంటి మహిళా స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మహిళ అర్ధరాత్రి పూట స్వతంత్రంగా తిరిగినప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిందని చెప్పిండు అంటే మన మహిళ అర్ధరాత్రి పూట తిరిగే పరిస్థితి లేదన్నట్టు దీన్ని బట్టి చూస్తే మన మహిళ అర్ధరాత్రి పూట తిరిగితే ఈ రకమైనటువంటి టార్చర్ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అంటే స్వతంత్రం రాలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున గిరిజన మహిళను రాత్రి పూట పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి విపరీతంగా కొట్టారు హైదరాబాద్ ఎల్పి నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది దీనికి సంబంధించి రాచకొండ సిపి చౌహాన్ ఆ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ను కానిస్టేబుల్ ను సస్పెండ్ చేయటం అనేది జరిగింది అయితే మహిళపై దాడి చేసిన పోలీసులు అందరి పైన ఎస్సీ కేసు పెట్టి అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గిరిజన సంఘాల నాయకులు బాధిత మహిళతో కలిసి గురువారం పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ధర్నాకు దిగారు ఈ యొక్క అంశం సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఆమె ఏంటిది ఏమైనా గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నదా ఏమైనా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నదా ఆమె వాళ్ళ బిడ్డ సంబంధించి పెళ్లి పెట్టుకోవటం జరిగింది వాళ్ళ అన్న దగ్గరికి తమ్ముని దగ్గరకు వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకురావడానికి వేయింది పోయేటువంటి క్రమంలో లేట్ అయింది లేట్ అయినందుకు అక్కడ బస్సు కొరకు ఆటో కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నది ఆ వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి మహిళను పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి విపరీతంగా కొట్టి డబ్బులు గుంజుకొని ఆమెను తిరిగి అదే రక్తపు మడుగులో తెల్లారి పంపించడం అంటే మీరు రాక్షసులా లేకపోతే రక్షక భటులా ఏం చేస్తున్నారు సమాజంలో ఎవరికి కొమ్ముకోయడానికి మీ యొక్క నౌకర్లు 
చదువుకున్నారా అసలు మీరు చదువుకొని నౌకరీ చేస్తున్నారా ఏంటిది మీకు లేరా భార్య పిల్లలు లేరా ఇటువంటి మహిళలు లేరా వీళ్ళ ఉసురు తాకదా మీకు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఏ సమాజంలో బతుకుతున్నారు మహిళ అనేది కనీస కనికరం లేదా కనికరం లేకుండా ఇదే ఇదే సంఘటన నీ భార్యకో నీ బిడ్డకో నీ అమ్మకో జరిగితే ఎట్లుంటది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోరా కనీసం అనేటువంటి బీద మహిళ ఒంటరి మహిళ ముగ్గురు పిల్లలు భర్త లేడు ఆమె మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఎట్లా చేసుకొని బతుకుతుంది అనేటువంటి కనికరం లేకుండా మీరు కరుడు కట్టినటువంటి తీవ్రవాది కంటే మీరు చాలా డేంజర్ ఈ సంఘటనలు ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి పోలీసులు ఉన్నారో కరుడు కట్టిన కసబ్ కంటే డేంజర్ గా నేను చెప్పడం అనేది జరుగుతున్నది ప్రజలు కూడా అదే కోరుకుంటున్నారు ఆ యొక్క ఎవరైతే ఆ సంఘటనలో ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఉన్నారో వాళ్ళని రిమూవ్ చేసి అవసరమైతే వారికి మరణ శిక్ష జీవిత ఖైదు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి ఇలా చేస్తేనే ఇంకొక అధికారి ఇంకొకసారి ఇంకొక అధికారి ఇటువంటి సంఘటన చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే నీకు తప్పు చేస్తే ఆమె ఏమైనా ఇబ్బంది చేస్తే తీసుకెళ్లి కోర్టులో అప్పయ్యప్పు నువ్వు రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచుకున్నాడు ఎక్కడిది ఉంచుకున్నావు ఉంచుకున్న ఆమెను విపరీతమైనటువంటి కొట్టుడు కొట్టుడు ఎక్కడిది మనం మనుషులం కదా మానవత్వం అనేది లేదా ఆ మానవత్వం లేకుండా ఎందుకు నౌకరీ చేస్తున్నావు మానవత్వం లేని నౌకరు ఎందుకు నీకు బిడ్డలు లేరా నీకు భార్యలు లేరా ఇది చాలా విషాదకరమైనటువంటి ఘటనగా మేము చూస్తూ ఉన్నాం అయితే వాళ్ళందరి పైన ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టాలని గిరిజన సంబంధించినటువంటి సంఘాలు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది ఆమె అందులో ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ మండలం పడమటి తాండాకు చెందిన వజ్య లక్ష్మి భర్త శ్రీని కొంతకాలం కిందట చనిపోయాడు ఆమె హైదరాబాద్ వచ్చి తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి మీర్పేట నంది హిల్స్ లో ఉంటుంది స్థానికంగా ఇండ్లలో పని చేసుకొని బతుకుతున్నది ఆమె పెద్ద బిడ్డకు ఈ నెల ముప్పై అయినా పెళ్లి జరగాల్సి ఉంది చెప్పినాం కదా ఆమె ఇండ్లలో పని చేసుకొని బతుకుతున్నది ఒక గిరిజన మహిళ ఆమె బిడ్డ పెళ్లి ఉన్నది ముప్పై తారీఖు నాడు ఆ పెళ్లికి సంబంధించిన పత్రికను కూడా చూయించి నేను డబ్బుల కొరకు వేస్తున్నా అనేటువంటి విషయం చెప్పినప్పటికి కూడా ఈ డబ్బులు గుంజుకొని ఆమె ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని గుంజుకొని కనికరం లేకుండా ఏం నౌకరీ చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కడ వేలుగా పెడుతున్నారు నువ్వు హైదరాబాద్ సిటీలో కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా సంబంధించిన ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి విపరీతమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి గంజాయి ముఠలు విపరీతంగా రెచ్చిపోతున్నాయి డ్రగ్స్ కేసులు డ్రగ్స్ కేసులు ఉన్నాయి ఎక్కడ పోయినాయి అవి డ్రగ్స్ సరఫరా జరుగుతున్నాయి ఏం బీకుతాలు మీరు అంటే బడాబాబుల కొమ్ము వేయడానికి నౌకరీ చేస్తావు ఇలాంటి బీద ప్రజలు ఒంటరి మహిళలు తిరిగే అటువంటి పరిస్థితి లేదా ఈ సమాజంలో ఏం నౌకరీ చేస్తున్నావు ఏం చదువుకొని నౌకరీ చేసినావా లేకపోతే ఏమన్నా సంకనాకి నౌకర్లకు వచ్చినావా కోర్టులు కూడా దీన్ని సుమోటగా తీసుకొని వాళ్ళను సస్పెండ్ చేయాలి సస్పెండ్ కాదు రిమూవ్ చేయాలి నౌకర్ నుంచే వాడిని రిమూవ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రజలు తరపున మేము డిమాండ్ చేయటం జరుగుతున్నది ఆమె పాపం ఇండ్లలో పనులు చేసుకొని బతుకుతున్నటువంటి మహిళ అక్కడ బస్సు కొరకు బస్సులు ఆటోలు లేకపోవడంతో అక్కడ నిలబడ్డది రోడ్డు పక్కన పెట్రోల్ ఇంక వచ్చిన ఎల్పీ నగర్ పోలీసులు వరలక్ష్మిని ప్రశ్నించారు ఆమె వద్ద డబ్బులు కూడా ఉండడంతో అనుమానించి స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు ఆ సమయంలో ఎస్ఐ కూడా ఉన్నారు తన బిడ్డ పెళ్లి కార్డును కూడా చూపిన వదలలేదని బాధితురాలు వెల్లడించింది తనని ఎందుకు తీసుకొచ్చారని ప్రశ్నించినందుకే ఎదురు మాట్లాడతావా అంటూ పోలీసులు విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి కొట్టారని పొద్దున ఆటోలో ఇంటికి పంపించారు ఎస్ఐ ఉన్నాడు సరే కానిస్టేబుల్ అంటే ఆయన ఏదో ఐదో పదో చదివి నౌకర్ వచ్చాడు ఎస్ఐ ఉన్నావు డిగ్రీ చదివినావు మనకు అవ్వ అయ్య ఉన్నారు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు మరి వచ్చింది వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చిళ్ళు అయ్యా ఇవ్వ నా బిడ్డ పెళ్లి ఉన్నది నేను పలానా దేవరకొండకు పోయేస్తున్నా నాకు ఇక్కడ సమయానికి ఇక్కడ బస్సులు లేవు ఇక్కడ నిలబడ్డ నేను ఇక ఇవి డబ్బులు ఇక ఇది పెళ్లి కాదు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టకుండా ఆమెను ఒంటరిగా తీసుకెళ్లి ఒక సపరేట్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి నువ్వు విపరీతంగా కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఏమో ఉన్నది విపరీతంగా కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఏమో వాళ్ళ సంబంధికులకు ఆమె ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నదో వాళ్ళకి ఫోన్ చేయపోయినావు ఫోన్ చేసి అడగపోయినావు నువ్వు ఫోన్ చేసి మరి ఈమె ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నది నిజమేనా ఈమె డబ్బులు ఇది నిజమేనా ఈ పెళ్లి నిజమేనా ఇదేంటి దాని అలా కాకుండా మీరు గూండాలకు కొమ్ము కాస్తూ రౌడీలను వదిలిపెడుతూ అక్కడ నడి రోడ్డు మీద 
మంతనిలో నడి రోడ్డు మీద ఇద్దరు వకీళ్లను సంపిళ్ళు భార్య భర్తను అక్కడ ఏం వీకిళ్ళు మీరు అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఆ ఎంఐఎం సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆ మహిళను కారులో తిప్పుకుంటూ విపరీతంగా రేపు చేసుకుంటూ అది చేసిళ్ళు ఆ కేసులు ఎక్కడ వినాయి అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు గివిల మీదనా గిది గివిల మీద మీ ప్రభావం ఎందుకు బతుకుతాళ్ళు గివి గీమ దగ్గర ఇవే దీని ఇందాల పని చేసేందుకు అడక్క తినుకుంటేనే ఆ పెళ్లి కూర కానీ ఏదో డబ్బులు తెచ్చుకుంటా అంటే గా డబ్బులు గుంజుకోవడానికి మీకు సిగ్గు లేదా సిగ్గు అనిపిస్తలేదా ఎందుకు బతుకుతాళ్ళు ఆ గటువంటి పని వీళ్ళు పాపం పెళ్లి కార్డు చూపించినా కానీ ఆ ఎస్ఐ అనేటువంటి వదులుతలేడాట చదువుకొని నౌకర్ చేస్తలేవా సభ్య సమాజం సిగ్గు పడుతుంది సిగ్గుతో తల తెంచుకునేటువంటి సంఘటన దీన్ని మనం చూడొచ్చు అయితే తర్వాత పాపం ఆమెను ఇంటికి పంపిళ్ళు ఇంటికి పంపిన తర్వాత ఈ సంఘటన బయటికి రాలే ఆమె లేవట్లేదు మొత్తానికి నడు వస్తలేదు విపరీతమైనటువంటి రక్తపు మడుగులో ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలు తెల్లారి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి ఏంటిది అమ్మ ఏంటి పరిస్థితి అంటే గిట్ట పోలీస్ స్టేషన్ గిరి సంగతి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వాళ్ళ గిరిజన సంబంధించినటువంటి సంఘ నాయకులు చెప్పుకుంటే నిన్న ఎల్బీ నగర్ సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ధర్నాకు రావడం జరిగింది బాధితురాలను తీసుకొని ఇక గిది మనం ఈ సమాజంలో ఇక ఇటువంటి పోలీసుల మధ్య ఈ పోలీసులు రక్షించటంలా లేకపోతే ఏంటిది చంపేటోళ్ళ మీరు రక్షక బట్టలా రాక్షసుల ఎందుకు బతుకుతున్నారు కాకి డ్రెస్ దొరుకుంగానే నీకు ఏంటిది పైన చూడు పడ్డ అనుకుంటానవా ఈ పాపం ఈ యొక్క బీద సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క మహిళనే కాదు ఈ బీద సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ పైన రోడ్ల మీద పండ్లు అమ్ముకుంటారు కూరగాయలు అమ్ముకుంటారు గవాళ్ళ మీద మీ ప్రతాపం చూపించేది ఎవరి కొరకు నువ్వు రక్షించాల్సింది ఎవరిని ఎవరి కొరకు నీ నౌకరి చేస్తున్నావు రాజకీయ నాయకుల కొరకు నువ్వు చేసే నౌకరి కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం అనేది ఉండాలా చదువుకున్నాం సభ్య సమాజంలో జీవిస్తున్నాం అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మెదలాలి ఈ సంఘాలు అన్ని వచ్చి నిన్న డిమాండ్ చేయటం జరిగింది ఆ తూతు మంత్రంగా రాచకొండ సిపి గారు ఆ ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేయటం అనేది జరిగింది మూడు లక్షల బంగారం తీసుకున్నారు మూడు లక్షలు బంగారం తీసుకున్నారు నైట్ డ్యూటీలో ఉన్న ఎస్ఐ నాపై దాడి చేసి విచక్షణ రహితంగా కొట్టాడు బూటు కాలతో తన్నాడు ఎస్ఐ ఆదేశాలతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ శివశంకర్ ఇంకో ముగ్గురు నన్ను కొట్టారు తీవ్ర గాయాలతో నడవలేని స్థితిలో ఉన్న నన్ను బుధవారం పొద్దున ఆటోలో ఇంటికి పంపారు నా పిల్లలు డాక్టర్ ను తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించారు నా దగ్గర ఉన్న మూడు లక్షల క్యాష్ గోల్డ్ పోలీసులు తీసుకున్నారని ఇంత జరిగిన ఎస్ఐ పై మాత్రం పెద్ద ఆఫీసర్లు ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదు ఇది పరిస్థితి ఇంత జరిగి వీళ్ళంతా రోడ్డు ఎక్కి ఆమె నాకు ఇక్కడ ఒట్టిళ్ళు అని నాకు సంబంధించినటువంటి ఆ ఇన్నర్ పార్ట్స్ ను చూపిస్తున్నటువంటి కూడా ఈ ఉన్నతాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఆ ఎస్ఐ పై చర్యలు తీసుకోలేదట ఎస్ఐ అనేటోడు ఉన్నాడు ఈ కానిస్టేబుల్ అనేటోడు వాటికొచ్చేళ్ళు ఎస్ఐకి ఎప్పులు చెప్పినప్పుడైతే మరి ఆమె ఏంటో విషయం ఎంక్వైరీ చేసుకొని నువ్వు పంపిస్తే అయిపోతుందిగా పంపించకుండా నువ్వు ఆమెను పెట్టుకొని ఈ రకంగా చేసి ఆ డబ్బులు గుంజుకొని డబ్బులు గుంజుకొని దీనిలో ఎస్ఐదే కీలకం వాళ్ళు తీసుకొచ్చిళ్ళు కానిస్టేబుల్ అనేటోడు మెదడు పని చేస్తలేదు తీసుకొచ్చేయండి తీసుకొచ్చినాక నువ్వు ఎస్ఐ అయితే ఉన్నతాధికారి ఉన్నావు కదా అప్పుడు అది ఏదో విషయం కనుక్కొని ఆమెను పంపించేస్తే అయిపోయేది కదా అలా కాకుండా నువ్వు ఇవన్నీ చేసుకొని డబ్బులు గుంజుకొని దగ్గర పెట్టుకొని ఈ ఎస్ఐ పైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఆ ఉన్నతాధికారులు మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రజాగ్రహానికి లోన్ అయితే ఏ ఒక్కడు నౌకరి చేయలేడు ఏ పోలీసు ఆపలేడు ప్రజలు రోడ్ ఎక్కినట్లయితే పోలీసులు పది ఇరవై వేలు యాభై వేలు లక్ష మంది ఉంటారు జనం ఎంత ఉన్నారు నాలుగు కోట్ల జనం ఉన్నారు ఉదాహరణకు తెలంగాణలో చెప్తున్నా ఇలా ప్రజల ఆగ్రహానికి లో లోన్ కావద్దు ప్రజలను రక్షించాల్సినటువంటి వాళ్ళే ఈ రకంగా చేస్తే రేపు ఈ పోలీసు వ్యవస్థ సరిపోదు ప్రజలు తిరుగుబాటు చేస్తే కాబట్టి ఉన్నత అధికారులు ఈ యొక్క సంఘటన పైన తక్షణమే ఆ సంఘటనలో పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి ఎవరైతే కానిస్టేబుల్ కానీ ఎస్ఐలు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తక్షణమే రిమూవ్ చేయాలి వారికి సంబంధించి చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని సస్పెండ్ చేసి రిమూవ్ చేసి వారికి జైలు శిక్ష విధించాలని ప్రజల పక్షాన మేము కోరటం అనేది జరుగుతున్నది